ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഹാലെ ലൂയി ഹാലെ ലൂയി അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹലലുയ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏക മനസ്സോട് ഏക പ്രത്യാശയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലലുയ നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നത്രയും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഹലലുയ നാം ധ്യാനത്തോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊയറ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില ഈരടികൾ പാടും ഒന്നിച്ച് ആ പാട്ടിൻ്റെ ആ പാട്ടിന് കൊയർ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലങ്ങൾ ഒരുങ്ങപ്പെടുവാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുവാനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഓ ദൈവമേ രാജാദി രാജ ദേവ എന്നുള്ള പാട്ട് കൊയർ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോട് കർത്താവിനെ പാടി ധ്യാനിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹലലുയ്യ ഓ ദൈവമേ
മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലകളായ അടിയങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് തൃപ്പാതപിയുടെ ചേർന്ന് വന്ന് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ആത്മീക യാഗങ്ങളാക്കി സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് ഹലലി കർത്താവ് ഏക മനസ്സോട് ഹലലി കർത്താവ് ഏക പ്രത്യാശയോട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുമാറാകണം അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നയിച്ച് നടത്തപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഇമ്പമേറിയ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ആത്മീക ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ആലോചന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം മുഴുവൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാത്തല്ലോ അല്ലെ കർത്താവ് ഈ പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ഒരു മാസം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായി തീരുവാൻ എല്ലാ നിലയിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങേ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നയിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പൈതൃങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർക്കായിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് അലല്യ കർത്താവെ സ്വോദരം ഹലല്യ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായിട്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ നല്ല അനുഭവത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പമേറിയ സ്വരം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് സങ്കീർത്തങ്ങൾ കൂടെ സ്തുതികളിൽ കൂടെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിക്കാട്ട് അല്ലെ കർത്താവ് പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാനൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് അവിടുത്തെ ആലോചന ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുവാൻ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയനിത അടിയനോട് അരളി ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ന്നു കർത്താവ് സകേല മഹത്വം അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ ഹലലൂയ്യ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം തരുന്ന ഈ നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കാം തുടർമാനമായി നാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മറക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം യാതൊരു ചിന്തകളും നമ്മളെ അലട്ടുന്നതിനിടയായി തീരാതെ ഫോണുകളെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നാം വേറെ യാതൊരു കാര്യത്തിനും പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലിരിക്കുവാനും പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവിക ആലോചനകൾ കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴ് ദിവസമുള്ളതിൽ ആറ് ദിവസവും നമ്മൾ മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോയിരുന്നു അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വേർപ്പെട്ടിരുന്ന് കർത്താവിനെ പാടുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കൊയറ ചില പാട്ടുകൾ ലീഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നടത്തിടുന്നു ദൈവം എന്നെ നടത്തിടുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് കൊയറിപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുമാറാകട്ടെ നടത്തിടുന്നു ദൈവം എന്നെ നടത്തിടുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം അലലു
ഹലലോയ്യ സ്തോത്രം 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 സന്തോഷത്തോടെ പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കിയല്ലോ ഭൗമിക നാളുകൾ തീരും വരെ ഭദ്രമായി പാലിക്കും പരമനെന്നെ ഭാരമില്ല തെല്ലും ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം അവൻ കരുതിക്കൊള്ളും എന്ന് ചേർന്ന് പാടിയ ദൈവജനമേ ആ ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭാവിയെല്ലാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ഈ ലോകത്തിലെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഹലലിയ ഈ ലോകത്തിലെ വാസം ദൈവമാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവിയെല്ലാം ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ഭൗമിക നാളുകൾ തീരും വരെ ഭദ്രമായി പാലിക്കും പരമനന്നെ ഹലലിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോടാണ് നാം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ ആ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവാൻ ആ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഹലല ഈ സമയം നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഹലലിയ നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഹലലിയ നമ്മുടെ ബാഹ്യ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വട്ടം മുഴുവൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ വരാമായിരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ മുൻപടയായി പിൻപടയായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു കൂടെ പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നി സ്തംഭമായി അവരോട് കൂടെ നടന്ന് അവരെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൂടെ സഹായിച്ചു ഒരു പുതിയ മാസം ഈ സംവത്സരത്തിലെ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹത്തോട് ഹലലൂയ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമർപ്പണത്തോട് കർത്താവിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി നിൽക്കുവാൻ എല്ലാ നിലയിലും ദൈവിക ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ നയിച്ച് നടത്തപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് നാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിണ്ടാകാരമാകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളെ കണ്ടിരുന്ന ദൈവം ഹലലൂയ നമ്മുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നാം എത്ര നാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിത്തരും എൻ ടു എൻ ഹലലിയ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ നന്ദിയോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രത്യേക കൃപകൾ നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനായവനെ ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ നിത്യനായ ദൈവത്തെ ഉന്നതനായ ദൈവത്തെ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തെ ഹലലിയ ഹലലിയ മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഹലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഹലലിയ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തരുന്ന എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലലിയ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യനായവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവൻ ഹലലിയ ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പാതവയുടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അതിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ചായിച്ചിറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ കാണുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതും നാം നമ്മുടെ ഭവനാങ്കണത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ചായച്ചിറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടികൾ വരെയും എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഉൾപ്പുകളെ നമ്മുടെ നിലവുകളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മളെ ഉള്ളതുപോലെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഹാലലുയ നാം ഒന്നുമില്ല നാം ഏതുമില്ല കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നയിച്ച് നടത്തണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടി നാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹാലലിയ ഗീവ് താങ്ക്സ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള പാട്ട് കൊയർ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ഹലലിയ ആ വയ ആ ലൈനുകൾ ആ ആ ലിറിക്സ് ഒക്കെ എഴുതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഗീവ് താങ്ക്സ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള പഴയ പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹലലുയി ഹലലുയി
ഹലലൂയ സമർപ്പണത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാനും ആ പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനും ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മളെ നടത്തുന്ന പകരുന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ടും ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ ഹലലിയ നാം വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവചന വായനയ്ക്കായിട്ട് കിടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിനായിട്ട് സിസ്റ്റർ ഷെബി തോമസിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു തിരുവചനം ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ളവരെല്ലാം ബൈബിൾ കര കരങ്ങളിലെടുത്താട്ട് ആ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് നോക്കുവാനും അത് വായിക്കുവാനും ചേർന്ന് വായിക്കുവാനും കാര്യം ദൈവവചനമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രമേയമാണ് ആ വാക്കുകൾ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനും നമ്മുടെ പ്രാണനും ഒക്കെ അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ബൈബിളുള്ളവരൊക്കെ അത് എടുക്കുകയും ചേർന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കിക്കാട്ടെ ഇടയാകട്ടെ സിസ്റ്റർ ഷെബി തോമസ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയും ഇന്ന് ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഹാലലു ഫ്രീസ്തലോഡ് ദൈവമേ നിന്റെ ദയക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്ത പ്രകാരം എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചു കളയണമേ എന്നെ നന്നായി കഴുകി എൻ്റെ അഗൃഹ്യം പോക്കേണമേ എൻ്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കേണമേ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാൻ ഹിമത്തേക്കാൾ വിളക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കഴുകണമേ സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ 
നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കട്ടെ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കാണാതെ വണ്ണം നിൻ്റെ മുഖം മറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ അഗൃഹ്യങ്ങളെയൊക്കെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയും വരുതേ നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങേണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരോട് നിൻ്റെ വഴികളെ ഉപദേശിക്കും പാപികൾ നിങ്കിലേക്ക് മനം തിരിയും എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ രക്തപാതകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്നാൽ എൻ്റെ നാവ് നിൻ്റെ നീതിയെ കോഷിക്കും കർത്താവ് എൻ്റെ അദ്ദരങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്നാൽ എൻ്റെ വായ് നിൻ്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും ഹനനയാഗം നീച്ചിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹോമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദവും ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നും നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം സിയാനോട് നന്മ ചെയ്യണമേ എരുസലേമിൻ്റെ മതിലുകളെ പണിയണമേ അപ്പോൾ നീ നീതിയാങ്ങളിലും ഹോമയാങ്ങളിലും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കും അപ്പോൾ നിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കാളകളെ അർപ്പിക്കും നാം വായിച്ച് കേട്ട അനുഗ്രഹീതമായ ആ വേദ ഭാഗത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കാം ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അത് ചിന്തിക്കുവാനും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുവാനും അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും തുടർമാനമായി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് അല്പസമയം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയോടെ അടുത്ത് വരികയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അത് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയാണ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ആരാധിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സമയമാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുക എന്നാൽ നാം ഒന്നിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കർത്താവിനെ അറിയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ചില നാം തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരം അനുകൂലമായി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സ്വർഗീയ സമാധാനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാരംഭമായിട്ട് കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിച്ച ആ രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തിയിലെ വിശ്വാസത്താൽ അനേകരും രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ലോകവും പാടും ആ സത്യസുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ പ്രത്യേക കൃപകളാലും വരങ്ങളാലും നിറയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ട് ഈ ഒരു മഹാദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഗ്രേസ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു മഹാദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ലോകത്തെ ഈ സത്യസുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പോഷക സംഘടനകൾ ഗേറ്റ് ചർച്ച് അപ്രൂവ്ഡ് വർക്ക്മെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ടയറിനസ് ഗേറ്റ് ടി വി ഗേറ്റ് ഹിന്ദി സെഷൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നാം ഇതിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അധികാരത്തോട് ആത്മീക ധൈര്യത്തോട് അഭിഷേകത്തോട് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിവരവുകൾ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക ജനങ്ങൾ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ അവർ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കൂടിവരവിനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അത് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം നിയോഗിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേകർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക കൃപയുള്ളവരായിട്ട് ഈ വചനത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ട് ദൈവിക സത്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരും ആത്മീക ധൈര്യമുള്ളവരും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രസ്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹലലിയ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് രോഗങ്ങളിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിലായിരിക്കുന്നവരെ പല പ്രയാസങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആമീൻ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്
പല അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ദൈവം മാനിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചപ്പെട്ട കാലം പല ദൈവിക നന്മകൾ അനുഭവിച്ചവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ കരം ഹലലിയ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ വാസ്തവമായി അറി അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവിക കരം അനുകൂലമായി കാണുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ തലവണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് അറിഞ്ഞ് അതിനൊരു പരിഹാരം അയക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു വിശാലതയുടെ അനുഭവത്തിനായിട്ട് ഏകരായിട്ട് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഹലലിയ ആ ഒരു ആ ഒരു തലമുറ തലമുറകളായിട്ടൊക്കെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധി ആൽബവനാൽ നയിച്ച് നട നടത്തപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഹാലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ ഞങ്ങളെ അറി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അറിയിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നു അവിടുത്തെ കരം അനുകൂലമായി കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തൃക്കരം വെച്ച് ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗങ്ങളിലെ ദുഃഖങ്ങളിലെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വിശേഷാൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരം അനുകൂലമായി വെച്ചിരിക്കുകയാൽ സൗഖ്യം പകർന്നിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിലിയ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആവശ്യങ്ങളുമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞരക്കത്തോട് നിൽക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൃക്കരം അതിൻ്റെ മേൽ വയ്ക്കുമാറാകണം അവിടുത്തെ നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ സൗഖ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ജനത്തെ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയോട് ചേർന്ന് വരുന്നു കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് മാനിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെടിഞ്ഞ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അമേൻ അമേൻ ഫ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ വീണ്ടും നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം തരുന്ന നല്ല എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞാൻ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു നാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് അല്പസമയത്തെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് അവറുകൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ചില മിനിറ്റുകൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കും അതിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് അവറുകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയും തുടർന്നുള്ള ചില മിനിറ്റുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് നമുക്കായിരിക്കാം പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് അവറുകൾ ദൈവനാമം മോത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സത്യത്തിലോ ആത്മാവിലോ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ യോഗികളിലാക്കി തീർത്ത പിതാവാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതായ ദൈവജനങ്ങളെ ഓർത്ത തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ആരാധനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കട്ടെ നാം ദൈവകൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗവുമായി സമർപ്പിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇനതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന
അവൻ്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാർ വിരൂപമായിരിക്കൊണ്ട് പലരും അവനെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോയി പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനും സുന്ദരനുമായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ ശാപഗ്രസ്തമായ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നായ ആ ദൃശ്യം നമ്മുടെ ആന്തര കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മുഖം തങ്കക്കിരീടത്താൽ അവൻ്റെ ശിരസ് തങ്കക്കിരീടത്താൽ അണിയപ്പെട്ടവനും എത്ര സുശോഭിതനുമായ വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ മുൾ കിരീടത്താൽ അണിയപ്പെട്ടവനായി മുഖത്തെ താടിയിൽ താടിയിലെ ഓരോ രോമങ്ങളും പറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവനായി വിരൂപമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം ആ ശരീരത്തിലെ പ്രാണൻ വിടുന്നതിന് മുൻപ് പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് താൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് അതിനുത്തരമില്ല പിതാവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന ആ രംഗം പ്രകൃതി പോലും കണ്ണടച്ചു പോയ ഇരുട്ടായിപ്പോയ പ്രകൃതിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനപ്രമമായ ഭൂകമ്പവും എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സംഭവങ്ങൾ എന്തിന് നാം ഓർക്കണം ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മനസ്സലിവ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചതായ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് ഇവിടെ പൗലോ സപ്പോസ്തോൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി ആരാധന ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന ആരാധന കലവല വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല യോഗ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട സ്ഥാനമല്ല വാക്കുകൾ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നതായ സ്ഥാനമല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന തിരുവചനത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അത് താനേ ഉയർന്നു വരും കാരണം എൻ്റെ പ്രാണനെ അഥമവാള പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നോട് കാണിച്ചതായ ആ വലിയ കരുണ ആ വലിയ സ്നേഹം ആ മനസ്സലിവ് അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുവീൻ എന്നാണ് പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളൊക്കെയും ചത്ത വസ്തുവിനെയാണ് കൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് യാഗമർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ ആ മനസ്സോടുകൂടി ആ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവും പ്രിയ ദൈവജനമേ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ എവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ താഴ്ത്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവാൻ ദൈവം ചെയ്തായ ആ വലിയ പ്രവർത്തികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവനെ നാം ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ളതായ ആ അർപ്പണബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നാം വളരെ ദോഷം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് കൈകൊണ്ട് ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ചിന്ത കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് 
ചിന്താ ബുദ്ധി എല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടും സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗീതങ്ങളാലും കർത്തനാമത്തിനെ മാത്രം കരയറ്റി നാം ജീവനുള്ള യാഗമായി നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ആരാധനയിൽ സ്തോത്രഗാനങ്ങൾക്ക് ആരാധനാഗീതങ്ങൾക്കുള്ളതായ സ്ഥാനം വളരെ വിലയേറിയതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളും ഒരു 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 ശീല പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടുന്നും ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടുന്നും ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ നന്മയോർത്തുന്നും ആരാധിക്കാം യേശു കർത്താവിനെ ഇതിന് നമ്മളെ യോഗികളാക്കി തീർത്ത നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി സൗരഭ്യവാസനയായി തന്നെ താൻ അർപ്പിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം മഹത്വപ്പെടുത്താം ആരാധിക്കാം അവൻ്റെ പുനർനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹമീൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് അവറുകളിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കൂടി നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കൂടെ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് തന്നിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ സത്യസുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് തന്നെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചില മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സഭായോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ചില മിനിറ്റുകളിൽ കൂടി അത് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുവാൻ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിലേക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചത് അത് പറഞ്ഞ് തീർക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആ വേദഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും അന്ന് രണ്ടുപേർ വയലിലിരിക്കും ഒരുത്തിനെ കൈകൊള്ളും മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും രണ്ടുപേർ ഒരു തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക്കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നമ്മുടെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇതായിരുന്നു ഒരുവനെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും ഇത് ക്രിസ്തൻ്റെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് റാപ്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് മുന്നമേ നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ക്രിസ്തീയ ഗോളം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അനേക തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അനേക വിഷയങ്ങളിലെ ഒരു വിഷയം അനേക വിഷയങ്ങൾ നാം തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചിന്തിച്ചതാണ് അതിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മഹനീയമായ അനുഭവം ഒരു സ്വർഗീയ അനുഭവം കർത്താവ് വാനമേങ്ങളോളം വരികയും കാഹളം ധ്വനിക്കുകയും സഭ നൊടിയിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിൽ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിച്ച് നാം സ
കർത്താവിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായവിസ്താര സഭ എന്നൊരു സഭയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രതിഫലം സ്വീകരിച്ച് അവകാശങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ റിവാർഡുകൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതൊക്കെ നാം കരസ്ഥമാക്കി നിത്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വാഴുവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവം അതിനെയാണ് റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തും റാപ്ചറിന് ശേഷവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം അത് സ്വർഗത്തിൽ മർമ്മമായിരുന്ന ദൈവസഭ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവിക സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വമാണ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവസഭ ഒരുക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ന് അത് വിട്ടിട്ട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു യഹൂദിയ പാരമ്പര്യവും യഹൂദിന് കൊടുത്തിരുന്ന കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം കിങ്ഡം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത് ഡേവിഡി കവണൻറ്റിലൂടെ അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് ഒരു കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് അതിനെ അടിക്കുകയും അതിനുശേഷം അതൊരു മഹാപർവ്വതമായി തീരും ഒരു നിത്യ രാജ്യത്വം ഒരു നിത്യ ദേശം ഒരു എറ്റേണൽ ഒരു എവർ ലാസ്റ്റിങ് കിങ്ഡം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ദൈവിക വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഭൂമിയിൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് പല പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുകയും യോഹൻ ആൻഡ് സ്നാപകൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കുകയും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റർമാരെ ആ ഒരു ദൗത്യം ലോകം മുഴുവനും പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു ലോഡ്സ് പ്രയർ അതാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിൻ്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന് രണ്ട് പദ്ധതികളായിരുന്നു ഒന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻ ആൻഡ് ദ എർത്ത് രണ്ട് ദൈവിക തലങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്ത് നിത്യം നാം വാഴുവാൻ ടു ഫോൾഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന് ഇതിലെ രണ്ട് പദ്ധതികൾ രണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതികൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതായത് ക്രിസ്തീയ സഭ നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയും നിത്യം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുകയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാരംഭമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുകയും റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്കിടയായി ഫേസ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഏഴൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചു നാം ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിയും അങ്ങനെ നാം നിത്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാഴുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൂടാരമായി ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോകും നിത്യമായ ഒരു സ്വർഗീയ ഭവനം ദൈവം നമുക്ക് തരും നാം അങ്ങനെ നിത്യം ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ആ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിൽ വിൺമയമാം ഈ ശരീരം ഒരു വിൺ രൂപി നമുക്ക് നൽകും ആ വിൺമയമായ ശരീരത്തിൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യം വസിക്കും ഇങ്ങനെ നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളോളം ആകാശത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നാം നിത്യം ദൈവത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഇതൊരു നിത്യമായ പദ്ധതിയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക വിളിയാണ് അത് യഹൂദിയ പദ്ധതിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം അവിടെയും പോകത്തില്ല ഇവിടെയും പോകത്തില്ല നാം പട്ടടങ്ങി പോകും ഇതൊരു ഭയ
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ഷുദ്രത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കെട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അകപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് അതിനെന്ത് കോൺസിക്വൻസസ് ആയാലും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഹാല ലുയ്യ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ച് വന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം അതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അന്ന് രണ്ടു പേർ വയലിലിരിക്കും ഒരുത്തിനെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും രണ്ടു പേർ തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തിക്ക് ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും ഇത് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ചേ അല്ല ഈ പറയുന്നത് കാര്യം ഈ സമയത്ത് റാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല റാപ്ചർ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇത് ദൈവസഭയോട് പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് യഹുദീയ സഭ ഓക്കെ അത് ദൈവസഭ തന്നെയാണ് ബട്ട് പഴയ നിയമകാലത്തിൽ ദൈവം കരുതിയിരുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത പദ്ധതി ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യം ഭൂമിയിലാകുന്ന ആ ഒരു വലിയ പദ്ധതി അതിലെ സഭയാണത് സഭയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് പത്രസഭസ്വനോടൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പൗലോ സപ്പോസിൽ കൂടെ നാം സ്വർഗത്തിൽ നിത്യം വാഴുന്ന ഒരു ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അവിടെ പറയുകയാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവുമാകും മുപ്പത്തിയെട്ട് ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറുന്ന നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കി കളയുവോളം അവരറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും ഈ ജലപ്രളയം വന്ന് അവരെ എല്ലാം വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ കാലത്തുമാകും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതാണ് നൂറ്റി ചില്ലുവാനം വർഷം നോഹ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു ഭയങ്കര ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് ഉയരാൻ പോകുന്നു മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു ജലം വെള്ളം പൊങ്ങാൻ പോകുന്നു ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു വാനമേഘങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നു കാഹളം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു നാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ജനത്തിന് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കും ഈ നോഹ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി വെള്ളം പൊങ്ങി നൂറ്റി ചില്ലുവാനം വർഷം നോഹ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എട്ട് പേരാണ് അതും വീട്ടുകാർ മാത്രം അതുപോലത്തെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ പട്ടുപോയി വെള്ളം കുടിച്ച് ചത്തുപോയി കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം എട്ട് പേര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാം കുഞ്ഞുകുട്ടികളുണ്ട് പ്രായമായവരുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിനുള്ളവരുണ്ട് വികലാംഗരുണ്ട് എല്ലാം വെള്ളം കുടിച്ച് ചത്തുപോയി എട്ട് എട്ട് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ കാലത്തുമാകും ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവരറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ ജലപ്രളയം സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവർ അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അന്ന് അന്ന് ഈ പട്ടു പോയവരുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടല്ലോ തീർന്നു പോയവരുണ്ടല്ലോ അവരിന്ന് അധമ പാതാളത്തിലാണ് യാതന സ്ഥലത്താണ് അവർ അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു കിടക്കുക ഇവ അവിടെ യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർ അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് വെള്ള സിംഹാസനത്തെങ്കിലും ന്യായവിധിയിൽ വരും അവരെ അതുപോലെ എടുത്ത് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകും പട്ടുപോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വന്ന് അവർ മുഴുവൻ പട്ടുപോയവരാ അവരിന്ന് ആ യാതന സ്ഥലത്ത് കഴിയുക അധമ പാതാളത്തിൽ കഴിയുക അവിടെ നിന്നും വെള്ള സിംഹാസനത്തെങ്കിലും വന്ന് അവരുടെ വിധിന്യായം കേട്ട് നിത്യ നരകാഗ്നിയി
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർ കൂടെ വന്നു നിന്ന് നല്ല തരക്കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോട്ട് മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് കയറത്തില്ല ഈ സംഭവം മാതിരി തന്നെ ആയിപ്പോവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ചുരുക്കം പേർ എട്ട് പേര് മാത്രമാണ് അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നോഹ ഫാമിലി റിമെയിൻസ് ഓൺ എർത്ത് ടു പോപ്പുലേറ്റ് ദ എർത്ത് അന്ന് ആ എട്ട് പേര് എന്തിനാ ദൈവം അതിൽ കൂടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാൽ ഒരു ഭയങ്കര ജനസമൂഹം പിന്നുണ്ടാവുകയാണ് എർത്ത് പിന്നെ അതിനെ റീപോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരിൽ കൂടി ആ എട്ട് പേരിൽ കൂടി ഷ്യാം ഹേം യാഫേത്ത് മൂന്ന് മക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും അവരിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനം പെരുകി തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുമാതിരി അവരെ എടുത്ത് അവരിൽ കൂടി ആ ലോകത്തെ പിന്നീട് ജനം ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചുരുക്കം ചിലരെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ ആ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ ആ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലർ കുറേ പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടും എരുസലേമിൽ നിന്ന് യഹൂദിയിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടും ടു തേഡ് അന്നും പട്ടുപോകും അവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കൃപ അവരുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് വൺ തേർഡ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും അതിൽ നിന്ന് അവരെ എടുത്ത് അവർ റീപോപ്പുലേറ്റ് ആകുന്നത് മാതിരി അവർ അവരെ മില്ലനിയം കിങ്ഡത്തിലേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയാണ് അതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് അത് കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ലോകം മുഴുവനും ചിതറി കിടക്കുക അവരെല്ലാവരും യഹൂദിയിൽ മാത്രമല്ല എരുസലേമിൽ മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സീത യഹൂദന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവർ അവർ ദൈവ വചനം അനുസരിക്കാതെ അവർ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ ദൈവം അവരെ ചിതറിച്ചിരിക്കുക എവിടെ ലോകം മുഴുവനും അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ അവർ ചിതറിച്ചു കിടക്കുക ഇന്ന് യഹൂദൻ ഉള്ളതിൽ ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷം പേരാണ് ലോകത്തിൽ ആകെയുള്ള പതിനഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് യഹൂദനായിട്ടുള്ളത് ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷം പേരാണ് അവരെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എരു ഇസ്രായേലിനുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് പകുതി പോലും ഇസ്രായേലിൽ ഇല്ല ലോകം മുഴുവൻ ചിതറി കിടക്കുക ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ചിതറിയതല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് അശൂർ പ്രവാസം മുതലേ ചിതറിയതാണ് അതിനുശേഷം ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ ചിതറിയതാണ് ദൈവം ചിതറിച്ചതാ കാര്യം മോശയുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി അതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്കാറ്റർ യു അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ലോകം മുഴുവൻ അവർ ചിതറിപ്പോകും അങ്ങനെ അവർ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുക ഇത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർസെൻറ്റേജ് യഹൂദനാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ളത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റ് മുപ്പത്തൊൻപത് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് അമേരിക്കയിലാണ് ഇസ്രായേലിലുള്ള നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങേ അറ്റത്ത് അമേരിക്കയില്ല ബാക്കിയുള്ളത് കാനഡ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രാൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് പേർ അർജൻറ്റീന കുറച്ച് പേർ ഓസ്ട്രേലിയ കുറച്ച് പേർ റഷ്യ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറി കിടക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ അവരെ ചേർക്കും ഇതാ ദൈവം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലർ ചിലർ തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സന്ധ്യ സമയം ആ തിരികല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് സന്ധ്യ ആയിരിക്കുമ്പം വേറൊരിടത്ത് രണ്ടുപേർ കിടക്കയിലായിരിക്കും അത് രാത്രിയാണ് അത് വേറൊരു ടൈം സോണാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ചിലർ രണ്ടുപേർ വയലിലായിരിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണി സമയമാണ് ഇവിടെ രാത്രി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വയലിലായിരിക്കും പിന്നെ രാത്രി കിടക്കയിലായിരിക്കും സന്ധ്യയ്ക്ക് തിരികളിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുഴുവനും മൂന്നാല് ടൈം സോണുകൾ അധികമാ കാണിക്കുന്നത് ഇവരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ പട്ടുപോകും ആ ഭയങ്കര ആർമഗഡൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഇവിടെ കുതിരയുടെ കടിവാളത്തോളം രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന രീതിയിലുള്ള മഹായുദ്ധം ഭയങ്കര അതിപീഡന കാലം നടക്കിയ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരല്പം ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ ദൈവം അവരെ ചേർക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അവരോട് പറയാ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സ് ഫിയർ നോട്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സ് ചെറിയ കൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടരുത് പിതാവായ ദൈവം രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചെറിയ കൂട്ട
ആ അവസാനത്തിനും നിൻ്റെ വരവിനും എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഒലിവറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു അധ്യ ഒരു അധ്യായമായത് അവിടെ പറയുകയാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താണ് അവസാനത്തോളം അന്ത്യം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഈ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചകാലത്തും പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എണ്ണി എണ്ണി അവൻ കൊ വന്ന് നടന്ന് കൊല്ലുകയും ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കൃപ അവർക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരോട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ദുഷ്ടങ്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ മനസ്സിലായോ ആ അവർ അവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഭയങ്കര ടഫാണ് ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അകപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ അകപ്പെടുത്തരുത് കാര്യം അതുപോലെ പരീക്ഷയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും എങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകമൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ഈ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ പ്രസംഗിക്കണം കാര്യം അവർ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് അത് ആര് പ്രസംഗിക്കും അതിനാണ് മഹാദൗത്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും എൻ്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും ഓഫ്കോഴ്സ് അത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ദൈവിക ദൗത്യമാണ് അതവർ ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല അവർ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എതിരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആ ബാരൻ ഫിക്ടറിയുടെ ഉപമ മാതിരി ഒരു വർഷം കൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു കിളച്ച് വളമിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല ഫലം കായ്ക്കുമോ നോക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അത്തിയാത് അതിനുശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു അത് റാപ്ചറോട് കൂടി തീരും അതിനുശേഷം ദൈവം അവരെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും അവിടുന്ന് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കും ആ അത്തി തളിർക്കും അതിനുശേഷം അത് ഫലം കായ്ക്കും അവർ അനേകർ കുത്തിവങ്കിലേക്ക് നോക്കും ഒത്തിരി പേർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേക കൃപ അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടാകും ഈ ഈ ഒരു എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ കൂടി അവർ കടന്നു പോകും ആ ഒരു ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡിൽ കൂടി ആ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കും അതാണ് ഈ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ഇതാരാ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വെളിപാട് പുസ്തകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ദൂതൻ ആകാശത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ട് നടന്ന് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കും ദൂതന്മാർ ഈ ദൂതന്മാർക്ക് ഇവരുടെ ഈ സുവിശേഷവുമായിട്ട് ഒത്തിരി കണക്ഷനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ച ആ വിഷയം വിടാം ഇവിടെ ദൂതനാണ് അവരോട് സുവിശേഷം ആകാശത്തിൽ പറന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒരു നിത്യ സുവിശേഷം അവരെ അറിയിക്കും ഈ ദൂതന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് യാക്കോബിൻ്റെ കാലം ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുന്ന കാലം യാക്കോബിനെ കോവേണിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം കാണിക്കുന്ന സമയം ബദേലിലെ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ വെച്ച് മുതലേ ഈ ദൂതന്മാരുടെ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ പല കാലങ്ങളിലും യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മഹനീം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വർഗീയ സേനയെ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം പല ഇടങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് തന്നെ ദൂതന്മാരാണ് ആട്ടിടയന്മാരെ വന്ന് അറിയിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ അവരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അവസാനവും ദൂതന്മാർ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് അവർ ആകാശത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൂതന്മ
അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് പേരെ ജയിലിൽ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹമൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേരും ദൂതന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദൂതന്മാരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു നിലയിൽ ദൂതന്മാരാൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ അറിയിക്കും ആ ഒരു ഭാഗമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും അവരെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കും എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ എരുസലേൻ ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഈ യാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും ഹോമയാഗങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തിക്കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ ആ ആലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ പറയുന്ന ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദിയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എങ്ങനെ യഹൂദിയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ ഇത് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹൂദിയിലെ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിലുള്ളത് എടുക്കേണ്ടതിന് ഇറങ്ങരുത് വയലിലുള്ളവൻ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ പോകരുത് ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശീതകാലത്തോ ശബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇതൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാനത് എടുത്തു കോട്ടയത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ കന്യാകുമാരിയിലോ കാസർഗോട്ടോ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ന്യൂസിലാൻഡിലോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് യഹൂദിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവിക വാഗ്ദത്തമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്ചറാണ് ഹലലുയ അവിടെ അവിടെ പൗലസ് പ്രസലം പറയുക ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാര്യം നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാണ് ഇത് നമ്മുടെ റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമല്ല കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ വാഴുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ആർമകടൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഭയങ്കര യുദ്ധവും രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന സമയമാണ് അന്ന് രണ്ട് പേര് വയലിലായിരിക്കും ഒരാളെ ചേർക്കും മറ്റാൾ പോകും രണ്ട് പേര് കിടക്കയിലായിരിക്കും ഒരാളെ ചേർക്കും മറ്റാൾ പോകും നോഹയുടെ പ്രളയത്തിൽ പോയതുപോലെ പോകും ഒരാളെ ചേർക്കും മറ്റത് പോകും രണ്ട് പേര് തിരികലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാളെ ചേർക്കും മറ്റയാൾ പോകും വളരെ ചുരുക്കം പേര് ദൈവം കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മോശയിൽ കൂടി സോറി നോഹയിൽ കൂടി എട്ട് പേര് പെട്ടകത്തിൽ കിടക്കുകയും ആ എട്ട് പേരിൽ കൂടെ ഭൂമിയെ റീപോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ജനം പെരുകി തുടങ്ങിയതുപോലെ അവരിൽ കൂടി ജനം പെരുകിയതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തരും അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമയാണ് ഈ വായിച്ചു കേട്ടത് ഇത് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ചല്ല റാപ്ചർ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യഹൂദിനോട് അന്നും റാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല അവൻ ഇന്നും എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാര്യം അവരുടെ വിളിയെ അല്ല ഹലലുയ നമ്മൾ കയറി അവരുടെ പ്രോഗ്രാം കയറി ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ആ പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് തിരുവചനത്തെ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ വിനീതമായി ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക കർത്താവ് റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊരു മർമ്മമായിരുന്നു കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് അപ്പോസോലൻ കൊരിന്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് തിരുവചനമാണ് ഹലലുയ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യർക്കും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളാണ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് അപ്പോസോലം പറയാം ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല നാം എല്ലാവരും
ഒന്നിച്ച കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗരാജ്യത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മോട് കൂടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ആരാധന മധ്യേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും പാടുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യ
ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മീകമായ സകല നന്മകളും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ മുഖാന്തരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നിർപടിയായി നിവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അടികളെ എല്ലാവരെയും തിരിക്കരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് മറുപടി അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ട സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ നല്ല പിതാവേ ആമേൻ ോടെ ഇപ്പോൾ അയക്കാടിയാരെ അഹോവായി അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്കാടിയാരെ അഹോവായി മനസ്സലി ൂടയ മഹോനത പരനെ വന്ദനം നീനക്കാമി വന്ദനം നീനക്കാമി വന്ദനം നീനക്കാമി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അടികളോടും അടികൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും വിശേഷാൽ ദ ഗേറ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകേല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും ഇപ്പോഴെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും ഇന്നു വന്നേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവമെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കൂടി കാണും വരെ കർത്താവിൻ്റെ വിരിക്കപ്പെട്ട ചെറുകിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാറാനാഥ ഗ്രേസ് ബി വിധിയോ
thing.